ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ മഹീന്ദ്ര താർ സി ആർ ഡി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ചെറിയൊരു യൂസർ റിവ്യൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയെപ്പറ്റി കുറച്ച് സ്പെക്കും പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പുതിയ പഴയ താറുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ താറുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കേസ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ താറാണ് അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ താറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം വണ്ടി എന്തായാലും കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പഴയ താറുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ബമ്പർ ഇവിടെ ഒരു ബമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബമ്പർ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു 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 ബമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം അപ്പ്രേ സൈഡിൽ ഇപ്പ്രേ സൈഡിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടുവരും നിങ്ങൾ അത് കാണണം അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ല നമ്മൾ എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇല്ല പഴയ ആ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡി പാനലിലാണ് ഈ വണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർപിയോടെ ഫ്രണ്ട് ചേസ് ആണ് ഇന്ന് വണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബൈക്കിലോട് ചേസ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ബൊലറോടെ ചേസ് ചെയ്യും മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഒരു വാഹനമാണ് താർ സി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ റോഡും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പർപ്പസുകളെല്ലാം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ടെറൈനിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങളായ ഇപ്പം ജീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് താർ സി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ ആ മഹീന്ദ്രയുടെ തനതായ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ആ ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വണ്ടി ഒരു പണിതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ താർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് അത് ഇതിനേക്കാളും എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തായാലും മഹീന്ദ്രയുടെ ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മഹീന്ദ്രയുടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടികൾ നല്ല വണ്ടികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു തരങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ക്ലാസിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹീന്ദ്ര താരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു ബാക്ക് വശം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ അത്രയും നീളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വണ്ടി എന്താ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത് കാരണം ബൈക്കിലോട്ടുള്ള ചേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബോലറോടെ ചേസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൈക്കിലോട്ടുള്ളത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് നീളമൊക്കെ കുറച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സൈഡാണെങ്കിലും സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് എല്ലാ ഏതൊരു റോഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത് എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ അത്രയും നീളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാമ്യത നമുക്ക് എന്തായാലും തോന്നും ഈ പാനൽസ് എല്ലാം അതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന പാനൽസും പിന്നെ ഫ്രണ്ടും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ആ ഒരു ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡും എല്ലാം എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ ആ ഒരു അതേ ഒരു തനതായ ശൈലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പണ്ടത്തെ മഹീന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പരുക്കനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പം കിപ് ത്രൂട്ടിലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്കിലും തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് കയറ്റി പഴയ മഹീന്ദ്രം പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം പഴയ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ താറിനെക്കാളും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ ബൈക്കിലോട്ട് പോയി
പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇനി എടുത്ത് പറയത്തക്ക കാര്യമില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഇനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴയതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിലായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് മഹീന്ദ്ര ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നമുക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ നമുക്ക് ആ ബോണത്തിൽ കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ തക്കായ ഒരു ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് കാറൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ഇതിന് വേണ്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയറിനോ പാണിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഗിയറിനാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയറാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ വീലിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഗിയറിനോ ഇവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഫോർ വീലോ ഫോർ വീലായി അതൊക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വണ്ടികളോട്ട് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു സ്പെക്കില കാരണം ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് എ ബി എസ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പം വരുന്ന പുതിയ മോഡലിന് എ ബി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡലിന് എ ബി എസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എയർ ബാഗോ അങ്ങനത്തെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ഒരു വണ്ടിക്കില്ല പിന്നെ എല്ലാ ടെറൈനിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓൺ റോഡും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭാഗം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും പുറകിലെ വശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോകാം പിറകവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ബെഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് നല്ല മടുപ്പാണ് കാരണം മഹീന്ദ്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റല്ല കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ് ഈ സീറ്റ് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബെഞ്ച് സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സീറ്റ് നമുക്ക് ഇന്നോവയുടെ അങ്ങനത്തെ സീറ്റൊക്കെ കയറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അത്യാവശ്യം ടൈ സപ്പോർട്ടും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഹഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തിനാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയത്തക്ക വേറെ നമുക്കിപ്പം മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രൂം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മഹീന്ദ്രത്താർ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം ഒക്കെ ഇത്രയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റിൻ്റെ ഇനി എൻജിൻ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എൻജിൻ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് എൻജിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സി സി ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര താറിന് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു റേഡിയേറ്റർ ഗാർഡാണ് കാരണം ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വലിയ റേഡിയേറ്റർ ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്റർ ഗാർഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഇടുക്കിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഫ്യൂസ് ബോക്സ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാക്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ആണ് ചോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈക്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബമ്പർ മാറ്റി നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ബമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷാക്കിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ലൈറ്റ് കയറ്റാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് മാറ്റി നമുക്ക് ഹാർഡ് ടോപ്പ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട് വേണ്ടി ഫുള്ളി നമുക്ക് ടോട്ടലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് മഹീന്ദ്ര താർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പണിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിറർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങ്ലറിന് മിറർ കയറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനിപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും ഫുൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഓവറോ അല്ല എങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വാഹനമാണ് മഹീന്ദ്ര താർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിശേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ വണ്ടിക്ക് കാരണം അത്രയ്ക്കും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് മഹീന്ദ്ര താർ എല്ലാ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് വരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഈ വണ്ടി അവർക്ക് പരിചയതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വണ്ടി ഹിറ്റായിരുന്നു അറിയുന്ന സമയം തൊട്ടെ മഹീന്ദ്ര താർ ഹിറ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു ടെറൈനിലും കൊണ്ട് കടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മഹീന്ദ്ര താറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച ആറായി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ചില്ലോനം ആറായി അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളോടെ ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന വരെ വണ്ടിക്ക് ഒരു പണി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഐസ് ഈ ഈ ഇത്ര ഒരു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്കൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ല കാരണം വളരെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടയറൊക്കെ ഏകദേശം തീരാറായി കാരണം നല്ല ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും കിലോമീറ്ററിൽ ഇത് തീർന്നത് അപ്പോൾ ഐസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഐറ്റം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം താഴെ വരാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തായാലും അതിൻ്റെ ട്രൈം പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒരു വ്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ടറൊക്കെ ചാണുമ്പം ഉള്ളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എടുത്ത് ചാണുന്ന പോലെ എസ് യുവിൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ചുകൂടെ റിജിൻ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ത്രോട്ട് ലെസ്മോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം കയറി പോകാനുള്ള ഏത് കയറ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ അനായാസമായിട്ട് ഇത് വലിച്ചു തരും പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സാധനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വണ്ടി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയാം നാളെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള എന്താ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചിട്ട് മേളോടെ അങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ ഐസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇതാണ് അതായത് നേരത്തെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയ ടയർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോഡി റോൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു എസ് യു വി ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി റോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ജീപ്പ് പോലെ വലിയ എന്താ പരിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ടോർക്കും കൂടുതലാണ് വണ്ടിക്ക് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എല്ലാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ